We will turn again to the book of Isaiah chapter 52. ஏசே 52 ஆம் அதிகாரத்திற்கு நாம் மறுபடியும் திருப்புவோம். The Lord has been merciful towards God's people. தேவன் தன் ஜனங்களுக்கு நேராக மிகவும் இரக்கமுள்ளவராய் இருந்து கொண்டு வருகிறார். And he is yet speaking. அவர் மேலும் நம்மோடு பேசிக்கொண்டு வருகிறார். And we thank God that God is also helping us to hear his voice. மேலும் அவருடைய சத்தத்தை நாம் தொடர்ந்து கேட்பதற்கு தேவன் உதவி செய்து கொண்டு வருவதற்காக நன்றி சொல்லுங்கள். One thing I would like to say right at the beginning is ஆரம்பத்திலே நான் ஒரு காரியத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். Let's not miss God's workings in our lives. நம்முடைய வாழ்விலே தேவனுடைய கிரியையை நாம் இழந்து விட வேண்டாம். There is no work that can be done overnight in anyone's life. யாருடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரே இரவிலே எந்த கிரியையும் நடந்து விடாது. But definitely God wants to do a progressive work in all of us in these present times. ஆனால் இந்த நாட்களிலே உண்மையாகவே தேவன் தொடர்ச்சியான கிரியையை செய்ய விரும்புகிறார் என்று சொல்கிறேன். And therefore let's be available to the Holy Spirit. ஆகவே நாம் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு திறந்து காணப்படுவோம். And to his word even this morning. இந்த காலை பொழுதிலும் அவருடைய வார்த்தைக்கு திறந்திருப்போம். We heard many precious counsels of God from these verses. இந்த வசனங்களிலிருந்து தேவனுடைய விளையேறப்பட்ட ஆலோசனைகளை நாம் अनेகமாய் கேட்டோம். I would like to read these verses once again. இதை நான் மறுபடியுமாக வாசிக்கிறேன். Awake awake put on thy strength O Zion. Put on thy beautiful garments O Jerusalem. The holy city for Henceforth there shall no more come unto into thee the uncircumcised and the unclean. Elumbu elumbu siyone un vallame tarithukol parshutta nagaramagi erisleme un alangara vastrangalai vurtikol virtha sedanam illadavanum asuttanum ini unnidathil varuvadillai. Shake thyself from the dust arise and sit down O Jerusalem loose thyself from the bands of thy neck O captive daughter of Zion. தூசியை உதறி விட்டு எழுந்திரு எரிசலேமே வீற்றிரு சிறைப்பட்டு போன சீயோன் குமாரத்தியே உன் கழுத்தில் உள்ள கட்டுகளை அவிழ்த்து விடு you know we thank god for everything that god has conveyed to us through these verses இந்த வசனங்களிலிருந்து தேவன் நமக்கு தெரிவித்த எல்லா காரியங்களுக்காகவும் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம் i somehow sense a real burden and a travail of the spirit over god's people நான் தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு மேலாக ஒரு வேதனையும் ஒரு பாரத்தையும் ஆவியின் மூலமாக அனுபவிக்கிறேன் அவர் சியோனுக்கு நேராக மிகுந்த இரக்கத்தினாலே திரும்புகிறார் அவர் அவளுக்கென்று நியமித்திருக்கிற அந்த மிகப்பெரிய அந்த மகிமையிலே மறுபடியும் கொண்டு வரும் விதமாக அவர் நித்தியத்திலே சியோனுக்கு எந்த காரியத்தை நியமித்தாரோ அதனுடைய நிறைவேற்றத்திற்கு அவளை மறுபடியும் கொண்டு வர தேவன் விரும்புகிறார் We also heard in our previous meditations நம்முடைய கடந்த தியானத்திலே நாம் மேலும் கேட்டோம் that Zion is heavenly சியோன் என்பது பரலோகத்திற்குரியது but as we have seen here in Isaiah 52 ஆனால் ஏசே 52 இல் நாம் பார்க்கிறோம் she is now found in dust இப்பொழுது அவள் தூசியில் காணப்படுகிறாள் she has become earthly aval bhoomi kuriyaval aayi vittal she is given herself to carnality aval thannai maamsathirkku oppu koduthu vittal you know and uh, we we saw even last week that she is now bound in chains aval ippolude and sanganinal kattapettirukkaraa irukkaral endru kadanda varam kuda naan paathu you know and god in his mercy has spoken many things to us about church god's people in these present times in the naankalile devan sabaye kurithum avrudeya janangalai kurithum thanudeya irakkathinaale nammodu kuda pesikondu varugirar you know we heard many precious counsels from the letter of paul to corinthians galatians and also from the book of uh, revelation apadiyaga korinthiya nirubham galatiya nirubham வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஆகிய புத்தகங்களில் இருந்து தேவனுடைய விளையேறப்பெற்ற சத்தியங்களை நாம் கேட்டோம் 
மேலும் கலாத்தியர்லிருந்தும் கேட்டோம் நாம் வெளிப்படுத்த விசேஷ புத்தகத்திலிருந்தும் கேட்டோம் you know the apostle made very clear to the believers in corinth that they cannot be walking like mere men korinthi viswasigalukku apostle paul anavar neengal manusha maarkamai nadakkakoodathu endru miga thelivaga unarthinar you know that earthly man that man of dust is not is forbidden now in your life உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அந்த பூமிக்குரிய மனிதன் தூசியின் மனிதன் இப்பொழுது காணப்படக்கூடாது அவன் தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறான் என்று அவர் சொன்னார் ஆகவே நாம் பார்த்தது மிகவும் உயரமான ஆழமான ஒரு காரியம் அப்படியாக யோகான் பதினேழுல இருந்து பார்த்த காரியங்களை குறித்து சிலர் ஆச்சரியமும் படலாம் உன்னத மனிதனிலே எந்த ஒரு பிரிவினையும் இல்லை you know and we we thank god for all that god ministered to us in his mercy avare irakathinaale deva nammodu kuda pesi ella karyangalukkum nam devanukku nandri we also heard that a vast majority of christianity today is according to the standards of men indru perumbanmiyana kristo maargal dev manidanudaiya anda varambirkku utpattu kaanapadigirargal endru paarthom the lord jesus prayed that they are not of the world உலகத்திற்கு <laughs> இந்த உலகத்திலே நாம் இன்று காணும் காண்கிறதான அந்த ஞானம் அந்த வாழ்க்கை முறை அதிலிருந்து நாம் உள்ளாக அந்த பிரிந்து வாழ்வதை இது குறிக்கிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அந்த உன்னத நேதிகளை உண்மையாக நம்மளுடைய அந்த சிந்தையை அந்த உன்னத மனிதனுடைய சிந்தையினால் நிரப்புகிறதை குறிக்கிறது you know so there are many precious things god spoke to us agave palavidamana aalochanaigale devan pesira and how important it is for the church of jesus christ to shake off everything that is of man and carnality and that which is of the self and the natural man apdiyaga inda bhoomi kuriya manidan anda maamsa manidan anda thoosiyin manidan aathma manidan கொண்டிருக்கிறதான தூசியை சபைவர் தெளிவாக சொல்லுகிறார் அது சபையிலே அது நிராகரிக்கப்பட்ட ஒன்று இந்த காரியத்தை எந்த ஒரு சபையாவது போதிக்கிறதை பார்த்தீங்களா எப்பொழுதாவது கேட்டிருக்கிறீர்களா தலைவர்கள் மத்தியிலும் அந்த விசுவாசிகளின் மத்தியிலும் என்ன ஒரு நினைப்பு இருக்கிறது என்றால் நான் மனுஷன் தானே இதை கேட்டிருக்கிறீர்களா I don't know if you are saying yes or no. Anyway, right. Praise God. You know, so this is the confession many times we also make. Nanum, namalum ipadi pata arikkei daan pala nerangal illai seigiro. We also say the same thing. Namum adai kariyate daan pala. I'm a man. Naan chadarna manishan daane. ஆனால் இந்த மனிதன் of the dust is not allowed in this heavenly man இந்த உன்னத மனிதனிலே இந்த தூசியின் மனிதன் அவன் அனுமதிக்கப்படுகிறது இல்லை you know so we see so much of man's ideology man's wisdom man's uh, arguments you know all these things are seen today in our own lives ஆகவே நம்முடைய சொந்த வாழ்க்கையிலும் மனிதனுடைய ஞானம் மனிதனுடைய வாக்குவாதம் மனிதனுடைய யோசனை இவைகள் காணப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் மனிதனுடைய வாக்குவாதம் you know we see these things so much in the life of god's people 
இவைகள் எல்லாம் தேவ மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே அதிகமாக நாம் பார்க்கிறோம் we also heard very clearly மேலும் நாம் தெளிவாக ஒன்றை கேட்டோம் i'm just underlining these things to us இதை நாம் மறுபடியும் உங்களுக்கு கோடிட்டு காண்கிறேன் you know it's it's a very important இது மிக மிக முக்கியமாகும் spiritual enlargement and growth and maturity can only come when we set aside this carnal man this old man this natural man இந்த சுபாவ மனிதன் இந்த இந்த ஆத்ம மனிதன் இந்த தூசியின் மனிதனை நாம் தள்ளி வைக்கும் பொழுது மாத்திரமே ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி ஆவிக்குரிய விசாலம் ஆவிக்குரிய பரிபூர்ணம் வரும் என்று மேலும் அந்த உன்னத மனிதனோடு கூட நாம் நேர்கோட்டில் காணப்பட வேண்டும் We thank God for all that God spoke to us. தேவன் பேசிய எல்லா காரியங்களுக்கும் நாம் நன்றி சொல்றோம். You know I am I am of Paul I am of Peter. நான் பவுலை சேர்ந்தவன் பேதுருவை சேர்ந்தவன். You know I am of Wesley I am of uh, Luther. நான் வெஸ்லி சேர்ந்தவன் லூத்தர் சேர்ந்தவன். I am of this man and I am of that man. நான் இந்த மனிதனை சேர்ந்தவன் அந்த மனிதனை சேர்ந்தவன். This is what we see all around us. நம்மை சுற்றி இவைகளையே நாம் பார்க்க முடிகிறது. You know there's there are important questions that God plays before us. நமக்கு முன்பாக சில முக்கியமான கேள்விகளை தேவன் வைத்தார். And I'm not getting into all those questions but my one plea to all of us is that we need to spend more time with the word that we are hearing. நாம் கேட்கிற இந்த வார்த்தைக்கு நேராக நாம் அதிக நேரம் செலவழிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கை நான் வைக்கிறேன் நான் செவ்வாய்க்கிழமை பகிர்ந்து கொண்டேன் சில மூப்பர்களோடு கூட நான் பல இடங்களில் at least two three times one of them he was telling her only third time when i went through i was able to really understand by the spirit this is what he said oru mooper sonnar inda seidhigalai kurendapacham rendu moondru marai kekkum bolu maatrame anda moondra marai kekkum bolu maatrame aavi naan purindukonden endrar we can understand a, a concept naam purindukonde oru karuvai naam purindukollalam நாம் கேட்டு புரிந்து கொள்ள முடியும் you know we can just accept it or we can write it down அதை ஏற்றுக்கொண்டு நாம் நாம் எழுதவும் செய்யலாம் but for us to get an understanding by the spirit we may have to spend more time prayerfully going through those things again ஆனால் ஆவியினால் நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு நாம் ஜெபத்தோடு கூட மறுபடியும் மறுபடியும் கேட்க வேண்டிய கடமை இருக்கிறது you know and that's what i would like to share with us again idaiya naan marubadi ungalku solla we are not here to perpetuate or to continue and something keep going in a natural way upon this earth in the bhoomiyile in the swabhava reethiyaga edho or karyathe thodarchiyaga seivadharku naam alaikkavillai we are here to to continue on to support something and to be part of something which is heavenly ஆனால் உன்னதமான காரியங்களை நாம் தொடர்ச்சியாக செய்வதற்கு அதை ஆதரவு செய்வதற்கு அதை அதை நாம் செயல்படை படுத்துவதற்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அண்ட் ஹவு கேன் வி நோ நமக்கு இப்பொழுது அது எப்படி தெரியும் வாட் வி ஆர் சப்போர்ட்டிங் வாட் வி ஆர் गिविंग आवरसेल्स இன் வாட் வி ஆர் ட்ரைங் டு யூ நோ யூ நோ कंटिन्यू டு வர்க் ஃபார் இஸ் திஸ் समथिंग ஹெவன்லி ஆர் எர்த்லி நாம் செய்கிற காரியமானது தொடர்ச்சியாக ஆதரவு கொடுக்கிறது நாம் செயல்பாடு செயல்முறை செய்கிறது இது எல்லாம் பூமிக்குரியதா ஆவிக்குரியதா என்று எப்படி அறிந்து கொள்ளலாம் இதை நாம் கடந்த வாரம் தெளிவாக கேட்டோம் மறுபடியும் அதை கோடிட்டு காண்பிக்க நான் வாரப்படுகிறேன் அந்த தேவனால் முழுமையாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட சிந்தைக்கு இது எவ்வளவு தூரம் விடை கொடுக்கிறது என்பதை நான் கேட்க வேண்டும் எவ்வளவா இது விடை கொடுக்கிறது பதில் தருகிறது நான் செய்கிற நான் எதனால் பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறேனா வெளிப்படுத்தப்பட்ட சித்தத்திற்கு அது ஊன்றுகோலாக இருக்கிறதா ஆதரவு கொடுக்கிறதா அல்லது பதில் கொடுக்கிறதா என்பதை நான் கேட்க வேண்டும் அது பதில் கொடுக்கிறதா Yes answering to God's burden and the devudey baarathukku badal tharigiradha 
is it fulfilling god's burden devudaiya bharathe idu nerivi seigiradha yes now that is what would really reveal to us whether it is heavenly or it is something of the earth adu bhoomi kuriyada aavi kuriyada endra karyathe inda oru kelvi thaan you know we can continue to give ourselves for many things which may be for god தேவனுக்கென்று உரியதான காரியம் என்று சொல்லிக்கொண்டு பல காரியங்களை நாம் செய்யலாம் ஒப்புக்கொடுக்கலாம் செய்வது ஒரு காரியம் வெளிப்படுத்தப்பட்ட சித்தத்திற்கு அது பதில் கொடுக்கிறதா என்பதை அறிந்து செய்வது இன்னொரு காரியமாகும் இது இரண்டும் வேறுபட்ட காரியங்கள் நினைத்துக் கொண்டு அதை ஆதரவுதான் செய்கிறோம் மகிமைக்காக அது தேவனுடைய நாமத்திலும் தேவனுக்காகவும் இந்த உலகத்திலே பல காரியங்கள் செயல்பாடுகள் தேவனுக்காகவும் தேவனுடைய நாமத்திற்காகவும் செய்யப்படுகிறது அதை அவர்கள் is that something that will answer god's fully revealed will or mind anal kelvi enna venil nam edai thodandu seigiromo edaikku edarkku nam aadaravu tharigiromo adu devanal mulumiyaga velippaduthapatta sithathirkku badal kodukkirada enbadhaal there's a scripture that has been lingering on in my mind for so many days i would like to turn as i shared this on tuesday again i think one tuesday you know exodus chapter 32 அந்த யாத்திராகம் முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் எனக்கு அநேக நாட்கள் இருந்தது முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் இதனுடைய பின்னணி நமக்கு தெரியும் இஸ்ரேல் புத்திரர்கள் அந்த பொன் கண் கன்று குட்டிய செய்து அந்த விக்கிரகத்தை ஆராதிக்க ஆரம்பித்தார்கள் and the uh, and the lord said to moses go and see what's happening there moses ki devan sonar nee angu poi nadakkirade pa and moses said who is on the lord's side devan moses sonar devan pachama yaar irukkar you know, come on to me he said ennidathil varungal endru sonna and we know what happened i just to save time verse 29 29am for moses had said consecrate yourself today to the lord kartar indrikku ungalku aas என்று samarpan either here it is more samarpan devanukendru samarpikkalam yeah, we can we can consecrate many things pala karyangalai devanukendru samarpikkalam i can consecrate my job ennude velaiye naan samarpikkalam i consecrated my secular job ennude bhoomi kuriya velaiye naan thyagam seidhen that is what i did perhaps adhe naan unmaiyaga seidhirukken but that is not what god is asking for anal devan virumbu edhal consecrate yourself ungalai neengalai parishuddham pannungal endru devan solugira amen Amen. Consecrating yourself is different from consecrating your money. Ungale parichu thamanu enbadhu. Consecrating yourself is different from consecrating your job. Ungale parichu thamanu enbadhu ungale panathiyo velaiyo parichu thamanu varkku vithyasamanadhu. Amen. And this is very important. Idhu miga mukkiyamaga. Consecrate yourself, your self, your life. உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணுங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை சமர்ப்பியுங்கள் உங்களை ஒப்புக்கொண்டு பல காரியங்களை அவர்கள் ஆனால் அவர்கள் தங்களை தாங்களை ஒப்புக் கொடுக்க தோற்றுவிட்டார்கள் 
when you consecrate yourself neengal ungalai it involve many things neengal ungalai parichutham pannum bolude oppu kodukkum bolude adile pala kaaryangal edupadalam it may in, it may involve your job ungalude velaiye kuda adu sollalam it may involve your money ungalude panamum edupadalam it may involve your time ungalude neramum edupadalam but just giving my time doesn't mean i have consecrated myself anal idu illamal enudaiya nerathai maatram kodupadhu because i have given away my job doesn't mean that i have consecrated myself enudaiya velaiyo andha panathiyo maatram oppu kodupadhu adu unmaiyana parichutham alla you understand what i'm saying purigiratha ungalku you know i can continue to live for myself do i have given my job away in the name of the lord devudey naamathirkende ennudey velai oppu koduthirundalum kuda ennudey suyathirkaga naan thodarndu vaala mudiyum i would have given some money for god's work devudey ooliyathirkku sila panangathai naan koduthirukken i would have given some of my time for god's work sacrifice devudey ooliyathirkaga ennudey nerai koduthirukken that does mean i have consecrated myself adan artham adu valla naan ennudey ennai naan oppu koduthirukken endrathukku adu artham alla amen Amen. So there are many things that can go on in the name of the Lord. Agave devudey naamathile pala karyangal seyapadalam. Many things can go on. Pala karyangal. But everything doesn't involve consecrating of our self life. Anal nammaludeya ella karyangalum naan seyathe naan enakku mulumiyaga devanukku oppu kodukkiren endradalla. No, so the most important, important issue in the life of a true disciple uh, of uh, everyone who is moving on to Zion is that our self how much it's answering to god's need agave devanukullaga munnerukira seesargalukku idu miga mukkiyamana enna vendal ennudeya suyamanadhu devanudeya thevaikku evvalavu madalikkirathu will it how much will this answer to god's revealed will indha kaaryamanadhu devanal velippadupadathavatta andha sithathirkku evvalavu madalikkirathu revealed will of god devanal mulumiyaga velippadupadatta sithathirkku So we thank God for all that God has been speaking to us. Agave Deva namodu kuda pesi kondirikkira kaariyangalukku nandri seluthu. You know he is nothing lesser than God's you know he is he doesn't want anything lesser than what he has purpose in eternity for his church and for his people. தன்னுடைய சபைக்காகவும் தன்னுடைய ஜனங்களுக்காகவும் நித்தியத்திலே அவர் எதை தீர்மானம் பண்ணிருக்கிறாரோ அதை காட்டிலும் குறைந்த ஒரு காரியத்தை தேவன் விரும்பவே இல்லை. The realm of the throne அது the realm of the throne and the singhasanathin mandalam to sit with him avarodu kuda amarvadu to to reign with him avarodu kuda aalugai seivadu to have dominion over all things ella karyangalukku melaga rajarigam seivadu let's just move on today nam thodandu dhyanikkalam you know as we saw here in chapter 52 of isaiah isaiah 52 le nam paarthadhu pole You know the Lord wants her to be fully restored back. அவளை மறுபடியும் முழுமையாக நிலை பெற தேவன் விரும்புகிறார். You know Zion when you think about Zion நாம் சியோனை குறித்து நினைக்கும் பொழுது we have heard many things on Zion. சியோனை குறித்து பல காரியங்களை நாம் கேட்டிருக்கிறோம். Zion is the place of spiritual power. சியோன் என்பது ஆவிக்குரிய வல்லமையின் ஒரு இடமாகும். Zion means the stronghold. சியோன் என்பது அரணான கோட்டை என்பதாகும். Yes. Zion means the stronghold. Zion என்றால் அரணான கோட்டை என்றால் It was the peak of conquest when you read the Old Testament. அந்த பழைய ஏற்பாட்டை பார்க்கும் பொழுது அதை பிடிப்பதற்கு अनेक தாகமாய் இருந்தார்கள். No Old Testament. பழைய ஏற்பாட்டிலே हां हम सियोन के इस पक्ष को देखते जो सबसे ऊंचा Yeah. Peak of conquest, conquering அதை வெற்றி கொள்வதற்கு अनेகர் கைப்பற்றுவதற்கு अनेகர் தாகமாய் இருந்தார்கள் you know and zion is a place a place which forever stood as a testimony to kingship அது எப்பொழுதும் அந்த ராஜாவினுடைய ஆளுகையினுடைய சாட்சியாக அது இருந்தது a testimony stood as a testimony அது ஒரு ராஜாவின் ஆளுகையினுடைய சாட்சியாக இருந்தது it stood up as a testimony to kingship adu rajarigathinudaiya rajavudaiya rajarigathinudaiya saatchiyaga adu nindrudhu yes when the kingship reached its highest point in the in the days of david and the davidin naatkalile rajarigamanadhu thanudaiya uchchathai thottapoludhu you know then zion was called the city of david அதற்கப்புறம் அந்த சியோன் என்பது தாவிதின் நகரம் என்று அழைக்கப்பட்டது. So we see it speaks about 
a testimony of kingship in the highest அபடியாக அந்த உயர்ந்த ஸ்தானத்திலே ராஜாவினுடைய ஆளுகையை இது குறிக்கிறது सबसे ऊंचा அந்த உயரத்திலே so it's not mere title அது ஏதோ ஒரு பெயர் அல்ல listen carefully இதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் so when we talk about zion நாம் சியோனை குறித்து பேசும் பொழுது zion is not a title அது ஏதோ ஒரு சியோன் என்பது ஒரு பெயர் அல்ல for example zion church சியோன் சபை உதாரணத்திற்கு zion fellowship zion is our titles இவைகள் எல்லாம் ஒரு பட்டம் ஒரு பெயர் zion zion we may be singing from songs of zion but going to gutter நாம் சியோனின் பாடல்களை பாடலாம் ஆனால் நாம் கீழ்முகமாக இறங்க கூடும் you know so we need to understand that zion is not a mere title ஆகவே சியோன் என்பது ஏதோ ஒரு பெயர் அல்ல என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் zion always speaks about achievement அந்த சியோன் என்பது எப்பொழுதும் அது சாதனையை குறிக்கிறது zion is not just a title சியோன் என்பது ஏதோ ஒரு பெயர் அல்ல என்பதை புரிந்து கொள்ள zion is an achievement ஆனால் சியோன் என்பது ஒரு சாதனை zion is that is of triumph adu vetriyai kurikirathu amen so just taking zion doesn't make any sense agave siyoni naamathe maatham melippadile endha oru artham illai zion always spoke of something victorious something of might and power எப்பொழுதுமே சியோன் என்பது அது வெற்றியின் கனியை குறிக்கிறது அது வல்லமையை குறிக்கிறது அது ஒரு சாதனையை குறிக்கிறது அது எப்பொழுதுமே ஒரு வெற்றியின் கனியை குறிக்கிறது இன்னொரு வார்த்தையிலே என்பது முன்னேறுகிறதிலே கடைசி வார்த்தையாக இருக்கிறது Amen. Amen. You are come unto where? நீங்கள் எங்கு வந்திருக்கிறீர்கள்? Zion. சியோனுக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். You have come unto Zion. நீங்கள் சியோனிடத்தில் வந்து சேர்ந்தீர்கள். That's the last point of your ascendancy. அதுவே நீங்கள் மேலே ஏறுகிறதுனுடைய கடைசி படியாகும். Hallelujah. Amen. Amen. We need to understand this has to sink into our lives. இதை புரிந்துகொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இது பதிய வேண்டும். You know when the Lord says தேவன் சொன்ன பொழுது here in isaiah esaiahile o captive daughter of zion o sirayappattu pona siyon kumarathiye to what level you are gone nee endha varambukku vandu vittai but the time of god has come that she will be raised back again and come into her place what zion stands for அந்த சியோன் எதற்காக நிற்கிறதோ அந்த இடத்திற்கு மறுபடியும் அவள் நிச்சயமாய் வருவாள் அந்த வேலை வந்து விட்டது என்று தேவன் சொல்கிறார் yes so zion speaks of being over agave melaga irukirade melaga irukirade and the sion pesigirade yes it speaks about being up adu eppozhudume uyaramaga irukirade kurikirade it also speaks about being through adu oru kaariyathirkullaga nulendu selgirade it is above all places ella idangalukkum menmiyana idam that's what zion means amen idu than sion in artham amen Amen. Oh may God help us. Devan namakku udhavi seiyattum. I am saying amen and you say also amen. Naan solradhu na. Without agreement. Ningal endha oru That's preachers way of doing things. Isn't amen solla venda. May God deliver us from that. Devan namai adhilirundhu vidhalai seiyattum. May God really help us. Devan namai udhamiyaga udhavi seiyattum. You know and my prayer even this morning is. Indha kaalai poludile naan enna jeevikkiren. These things will sink into our spiritual man. Nammude aavikuriya manidile indha kaariyangal ellam padiyattum. So Zion is not a title. Agave Siyon enbadu oru peyar alla. Zion is not a beautiful word in the Bible. Andha vedathile irukkira alagana vaarthai alla. Just a word on a Sunday. Adhe naan or we wear it on a Sunday. Naan அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை போடுகிற ஆடை அல்ல என்பது ஏதோ நாம் அணிகிற ஆடை அல்ல ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் அசெண்டன்சி ஓவர் கமிங் கமிங் ஓவர் அப் அபவ் அபவுட் அச்சீவ்மெண்ட் சியோன் என்பது சாதனையை குறிக்கிறது மேலே ஏறுகிறதை குறிக்கிறது மேலாக வருகிறதை குறிக்கிறது வெற்றி கொள்வதை குறிக்கிறது உயரமாக வருவதை 
the life of the Lord's people. ஆகவே கர்த்தருடைய ஜனங்களினுடைய அடையாளமாக சியோன் இருக்கிறது. The life of God's people under his lordship. தேவ ஜனங்கள் அவருடைய ஆளுகைக்கு கீழாக வாழ்கிறதே அது குறிக்கிறது. Yes. Living in his power. அவருடைய ஆற்றலினால் வாழ்கிறவர்கள். Yes. In other words, Zion would also mean it's an embodiment of the meaning of the kingdom of God. Deva Rajyatinudaya or Uruva Kamaha in the Bumi Lerikrade Adakurikrade. Amen. Amen. Zion is an expression of uh, the kingdom of God, in other words. In other words, Sion and Mother Deva Rajyatinudaya Predibli Paha in the Bumi Lerikrade Adakurikrade. It's the embodiment of the meaning of the kingdom of God. And the Deva Rajyatinudaya Vuruva Hamah in the Bumile. Yes. So Zion really means about power. It speaks about ascendancy. It speaks about over and above and up and through. Yes. Ella Karingalukum Melaga, Vera Maharika the Kurikere. அதுதான் <laughs> and we have experienced this scripture in our lives or one marubadiyum prakka vittal mel irundhu prakka vittal deva rajyathai paarkka mudiyadhu 17:21 also says the kingdom of god is within you abriyaga luka 17 am adhigaram solugirathu devunudaiya rajyam ungalukkullaga irukirathu endru yes so we see we are born from above naam mel irundhu pirandirukkrom endrai naam paarkkrom we are in the kingdom of god melum nam deva rajyam irukkrom and the kingdom of god is within us and the deva rajyam namakkulagum irukkirathu these two things are very true of us in the irandu kaaryangalum namakku unmaiyaga irukkirathu so we come into that position by birth agave nam pirappin moolamaga andha nilaipaattirkku nam varugirom by our uh, new birth we come into that position andha idathirkku nammudaiya marubadiyum pirathadinal andha nimithamaga adha nimithamaga varugirom So we come into that realm into that position. Agave andha mandalathirkku andha idathirkku naam varigirom. That kingdom of God is now in you and in me. Devudey rajyam ungalukkullagavum enakkullagavum irukkirathu. But we need to also know melum naam oru kaaryam mariyavendum. The kingdom of God is not just something merely in name. தேவ ராஜ்யம் என்பது ஏதோ ஒரு பேரளவு காரியம் அல்ல என்பதை அறிய வேண்டும் I am born again நான் மறுபடியும் பிறந்திருக்கிறேன் Now I am in the kingdom of God நான் இப்பொழுது தேவ ராஜ்யத்தில் இருக்கிறேன் It is not merely a realm that we speak about நாம் ஏதோ ஒரு பேசுகிற அளவிற்கு இருக்கிற ஒரு மண்டலம் அல்ல Yes It is a form of life அது ஜீவன் உருவாகிற ஒரு காரியம் it's a, a nature idu oru subhavam remember the kingdom of god as we said unless you are born again you cannot see the kingdom of god is within you you are born from above wonderful but remember that it's not just a term ningal marubadiyum prakka vittal deva rajyathe kaana mudiyadhu ningal mele irundhu pirandavargal deva rajyam ivigal ella edho oru form of life it's a kind of life that we are come into naam வந்திருக்கிறதான ஒரு விதமான வாழ்க்கையை இது குறிக்கிறது இட்ஸ் எ கைண்ட் ஆஃப் நியூ நேச்சர் அந்த புதிய சுபாவத்தை இது குறிக்கிறது இட்ஸ் எ நியூ லைஃப் இது புதிய ஜீவனை இட்ஸ் எ நேச்சர் இது ஒரு சுபாவம் இட் இஸ் எ எ கைண்ட் ஆஃப் ரெயின் இது ஒரு வகையான ஆளுகை எஸ் which is above every other authority அவைகள் எல்லாவித அதிகாரத்திற்கும் மேலாக இருக்கிறது தட் ரெயின் இஸ் நவ் ஹியர் இன் மை லைஃப் அந்த ஆளுகையானது இப்பொழுது என்னுடைய வாழ்க்கையில் காணப்படுகிறது 
that power which is above every other other power ella vallai maikum melana vallamai anadu that authority which is over all other authority ella adhigarangalukku adhigarangalukku melana adhigaram anadu that kingdom is now working in my life and the rajyam anadu ippolude en vaalvil kriya seigirathu enbadagum amen now amen. this is very important So when we we say that I am in the kingdom of God, part of the kingdom of God, God, part of it is not something that merely we say and state before men. But how much do we really look into and see it's a life within me? Hallelujah. you know it's some it, it's it, it's a life it is a jeeva ah, don't miss that brother idai ningal this kingdom is a life it is a walkai murai that's what many are missing idai than anegar thavara vidugrargal it's become a kind of term idai edho oru peralavu karyam aagi vittathu like sign has become a title idai edho oru pattamaga maari vittathu but zion is not a title ana siyon enbadu oru per alla it's something to be achieved in a way working idu oru sadhane seiya vendiya we will be brought into nam vandirukkira oru kaaryam that's what zion speaks about idaye siyon the kingdom of god deva rajyam is not just a term adu edho oru per alla but it's a life idu oru vaalkai mari is a life within us namakkullaga irukkira vaalkai you know when we turn to the book of daniel nam daniel puthavathai vaasikkum there is a precious word there anga oru miga vilayer petra oru vela pagudhi daniel chapter 7 daniel eludhina thirukadarshana puthagam 7 am adhigaram daniel chapter 7 And verse twenty-seven. Very precious. Yella masanam. And the kingdom, and dominion, and the greatness of the kingdom, under the whole heaven, shall be given to the people of the saints of the Most High, whose kingdom is an everlasting kingdom, and all dominions shall serve. and obey him vanathin kilengum ulla rajyangalil rajarigamum aalugayum magathuvamum unnathamanarude parishuddha vanangalagiya janangalukku kodukkapadum avarude rajyam nithya rajyam sagala kartathuvangalukkum kartathuvangalum avare seivithu avarkku keelpattirukkum endra and the kingdom and dominion and the greatness of the kingdom under the whole heaven shall be given to the people of the saints of the most high vaanathin ki lengum ulla rajyangalin rajarigamum aalugayum magathuvamum unnathamanarude parishuddha vaangalagiya janangalukku kodukkapadu whose kingdom is an everlasting kingdom avarude rajyam nithya rajyam amen and all dominions shall serve and obey him sagala kattathuvangalum avare sevithu avarkku keelpattirukkum idai nam purindukollavendum this is the kingdom இதுவே ராஜ்யம் amen the kingdom that will have dominion over all other things எல்லா காரியங்களின் மேலாக ஆளுகை செய்ய கூடிய ராஜ்யம் hallelujah amen nobody said hallelujah because we didn't understand it இது நாம் புரியவில்லையா you know so it says here very clearly இங்க தெளிவாக பார்க்கும் whose kingdom is an everlasting kingdom அந்த ராஜ்யம் நித்திய ராஜ்யம் and all dominion shall serve him சகல கர்த்தத்துவங்களும் அவரை சேவிக்கும் அவருக்கு கீழ்ப்பட்டிருக்கும் கொடுக்கப்பட்டது அந்த ராஜ்யம் உங்களுக்கும் எனக்கும் வந்திருக்கிறது ஆனால் உண்மை என்னவெனில் இதை நாம் புரிந்து கொள்ளவில்லை இந்த ராஜ்யமானது ஒரு ஜீவன் இது ஒரு சுபாவம் இஸ் எ கைண்ட் ஆஃப் ரெயின் இந்த ராஜ்யம் ஒரு ஆளுகை 
you know god has to open our eyes devan nam kangalai therakattum it's a spiritual thing idu oru aavikuriya kaaryam in the first place mudanmayaga you know we have still not really comprehended what the kingdom of god is innum devudaiya rajyam enbadai innum nam purindukollavillai you know, we, we see the people of god talking about the kingdom so much indru deva janangalanavargal deva rajyathai kurithu adhigam pesugirargal the people talk about the kingdom of god in such you know earthly ways deva rajyathai kurithu bhoomikuriya tanmayile avargal adhigamai pesugirargal you know in a very in a very loose way or a sadharanamaga talk about ru sadharanamaga adai kurithu pesugirargal you know it's a very common term used among believers ipidiyaga poduvaga vishwasigalin mathiyile indha oru vaarthai kaanapadugirathu the extension of the kingdom deva rajyathinudaiya virivakam extending of the kingdom deva rajyam virivakapadugirathu you know that merely talks about the kingdom being you know broadened or you know you know widened to move on to a widened uh, area agave bhoomi kuri vidamaga anda rajyamanade virivakapadugirathu endra oru karyathai avargal sadharanamaga pesugirathu something that has to uh, enlarge further அது மேலும் விரிவாக்கம் அடைய வேண்டும் ஒரு காரியம் you know we, we use that word in the part in a way of but many a time we do not understand the kingdom of god is something everlasting நாம் அந்த ராஜ்யமானது நித்திய ராஜ்யம் என்பதை பல நேரங்களில் புரிந்துகொள்வதில்லை you know everlasting kingdom அது நித்திய ராஜ்யம் and it talks about all dominion shall serve him and obey him எல்லா சகல கர்த்தத்துவங்களும் அவரை சேவித்து அவருக்கு கீழ்ப்பட்டிருக்கும் என்பதை நாம் புரிகிறோம் இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் மிக சாதாரணமாக பொதுவாக உபயோகப்படுத்தப்படும் இதை நாம் பொதுவாக உபயோகப்படுத்தோம் ஆனால் அந்த ராஜ்யமானது என்ன இப்பொழுது என்ன கிங்டம் அப்படியாக இந்த தேவ ராஜ்யமானது ஆழமான ஒரு வல்லமையான ஒரு காரியம் அது ஒரு ஆழமான ஒரு காரியம் இட்ஸ் a mighty thing அது ஒரு வல்லமையான காரியம் it is deep and it's mighty அது ஆழமான ஒரு வல்லமையான காரியம் you know as we read the book of hebrews நாம் எபிரேய புத்தகத்தை வாசிக்கும் பொழுது in chapter 12 12ஆம் அதிகாரத்திலே hebrews 12 எபிரேயர்கள் எழுத நிரம்பம் 12ஆம் அதிகாரம் we read there a phrase அங்க ஒரு வார்த்தையை நாம் வாசிக்கிறோம் which is used um verse 28 28th verse wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved or shaken adalal asaivillada rajyathai perugiravargalagiya naam endra ang vaasikkirom verse 27 together we can read 27 il irundhu kuda vaasikkalam and this word yet more yet once more signify the removing of those things which are shaken as of things that are made that those things which cannot be shaken may remain wherefore we receiving a kingdom which cannot be shaken or moved innum urdaram engira sollanadhu asayadavigal nilaithirkattakkadaga asaivullavigal undaakapattavigal pol maari pol enbadai kurikirathu aadhalal asaivillada rajyathai perigiravargalagiya naam endru vaasikkirom Amen. Amen. Kingdom which cannot be shaken. Asaivillada rajyam. You know many a time when we talk about kingdom it doesn't come to us like that. Abriyaga deva rajyate kurithu nam pesam bolad ipidiyaga nam anega velai porindukolugiradillai. You know it is that kingdom that is in us. Namakkullaga irukra andha rajyam appadi pattadu. Amen. Amen. But how do you look at this kingdom in our own lives? Andha nammude vaalkaiyila indha rajyate eppadi paarkireergal? every time it shakes ella neramum asaigiratha you know we see that Nam so we need to understand this kingdom speaks about a rule a form of life a reign and nature agave indha rajyamanadhu oru aalugaiyai kurikirathu adu oru jeevan oru vaalkai murai oru subhavathai kurikirathu yes now we are not talking going to talk about the kingdom of god but if i just you know shared what the zion speaks about 
ஆகவே தேவ ராஜ்யத்தை குறித்து நாம் அதிகமாக தியானிக்கவில்லை நான் சியோனை குறித்து பேசுகிறேன் நாம் சியோனை குறித்து பேசும் பொழுது அது மேலே ஏறுகிறதை குறிக்கிறது இட் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் த கிங்டம் ஆஃப் காட் அது தேவ ராஜ்யத்தை குறித்து பேசுகிறது இட் டாக்ஸ் அபவுட் ஹிஸ் ரூல் அண்ட் ரெயின் அது அவருடைய ஆளுகை அவருடைய ராஜரிகத்தை குறிக்கிறது a kingdom which is everlasting or nitya rajyathai adu kurikkirathu and all dominion shall be brought under his dominion melum ella kattathuvangalum avarude aalukikku keelaga varugiradai kurikkirathu amen amen that is zion adhu than theo zion speaks about theo an edai kurikkiradenil victory adhu vetriyai kurikkirathu it means ascension through victory mele அது ஜெயம் கொண்டு மேலே ஏறுவதை சிம்பிள் ஆகவே சியோன் என்பது ஒரு அடையாள குறி எம்பிளம் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் பார் ஆவிக்குரிய வல்லமையினுடைய ஒரு அடையாள குறியாக இருக்கிறது ஏதோ ஒரு பாட நூல் லுக்கிங் அட் காட்ஸ் வேர்ட் நாம் தேவ வார்த்தையை பார்க்கிறோம் வாட் காட் இஸ் ஸ்போக்கன் அபவுட் ஹிஸ் ஓன் பீப்புள் தன்னுடைய சொந்த ஜனங்களை குறித்து தேவன் என்ன பேசுகிறார் ஹியர் वी सी காட்ஸ் மைண்ட் அண்ட் will for our lives நம்முடைய வாழ்வுக்காக தேவனுடைய சிந்தையை சோ அவருடைய சிந்தையை பார்க்க God deliver us from any other attitude which will not help you to really move on in the Lord ஆகவே தேவனுடைய இந்த பாதையிலே நம்மை முன்னேற செய்யாத எந்தவித சிந்தையையும் தேவன் நம்மிடத்திலிருந்து எடுத்து போடட்டும் you know everything that will hinder us namme tadai seigira ella karyangalum oh may god help us oh deva namukku so we see here the the word zion means therefore agave siyon endra vaarthai kattam ascension through victory jayam kondu mele eruvadai idu kurikirathu you know jay hone hote hue unchai tak pahunchana jayam kondu anda correct sigarathai adaivadai kurikirathu ascension through victory ஜெயம் கொண்டு அந்த உயரத்தை அடைவதை குறிக்கிறது becomes that is the symbol and emblem of spiritual power அதுவே ஆவிக்குரிய வல்லமையினுடைய அடையாளமாக அடையாள குறியாக இருக்கிறது this is what the church of jesus christ is called into இதற்காக தான் இயேசு கிறிஸ்துவின் சபை அழைக்கப்பட்டிருக்கிறது this is what the church of jesus christ is called to be இப்படியாக இருப்பதற்கு தான் இயேசு கிறிஸ்துவின் சபை அழைக்கப்பட்டிருக்கிறது church is called to be the sign and symbol of victory அப்படியாக வெற்றி கூடுகிற அடையாளமாக பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்ள இந்த பூமியில் இருக்கிற சபையை அந்த இடத்துல நாம் இன்று காண்கிறதில்லையே அது அப்படி இல்லாமல் இருக்கலாம் and yet we need to know that jesus said and his word is true and his word will be fulfilled ஆனாலும் இயேசுவானவர் இதை சொல்லி இருக்கிறார் அவருடைய வார்த்தை உண்மையுள்ளது the church he will be a sign and a symbol of victory ஆகவே வெற்றி வாகையினுடைய அடையாளம் அடையாளக்குறியாக சியோன் இருக்கிறது என்பது over all the powers and principalities எல்லா கட்டத்துவங்களுக்கும் அது மேலாக இருக்கிறது as we see in ephesians chapter uh, 3 எவேசியர் மூன்றாம் அதிகாரத்திலே many times you have read out that இதை நாம் பல நேரங்களில் வாசிக்கிறோம் the powers and principalities through the church may be made known the manifold wisdom of god அப்படியாக தேவனுடைய அனந்த ஞானமானது அந்த உன்னதங்களுக்கும் அதிகாரங்களுக்கும் அவருடைய சபையின் மூலமாக தெரிய வரும் பொருட்டாக இந்த இந்த the church is is called to be the sign and symbol of victory over all the powers agave ella vallamigalukku melaga and the sabayanadu oru vetri vaagayinudaya adayala kuriyaga irukka you know and it is through the church god's great wisdom is going to be made known apadiyaga devunudaya ananda gyanamanadu and the sabayin mulamaga theriya varapogirathu hallelujah amen amen let's understand this idai purindukolvu you know that's why the lord says agave than devan solugira you know awake zion siyone elumbu look at your calling unudaya alaipai paar church look at your calling sabaiye un alaipai paar look at your election unudaya therindirpai paar amen walk worthy of your election and your calling unudaya alaipukkum unudaya therindukoladharkum paathiramaanaga nadandukol shake of the dust unudaya thoosiye udari vidu you are called to be the emblem and sign and symbol of 
you know of great spiritual power ஆகவே நீ ஆவிக்குரிய மிகப்பெரிய வல்லமையின் அடையாளமாக அதனுடைய அடையாளக்குறியாக இருக்க அடைக்கப்பட்ட எல்லா விதமான வல்லமைகளுக்கு மேலாக எல்லா வகையிலும் ஆளுகை செய்கிற இடம் சகோதரரே நீங்கள் சொல்லுகிறதை நான் விசுவாசிக்கிறேன் இருக்க முடியுமா தேவன் உங்களை பாதுகாக்கட்டும் There are giants there. Angu periya rangers are big. Avargal periya varu. They're too many in number. Avargal enni kaiyil adhigamana avargal. And they all perished. Avargal sonna avargal ellam alindu vittargal. All were destroyed. Ellavarum alikkapattargal. May God help us. Devan namakku udavi seiyattum. Having given such a promise. Ippadi patta periya vaakkathathai petrukkondu. Many are going to come short of entering into it. Adile nere ullai pravesippadharkku anegar kuraivu pala poigiraar. The scripture says emphatically say some must enter therein. Amen. Aanal silal silar adile pravesippargal endru vedam theriyavum solugiradhu. The thing is that the challenge is that will I be part of that sum? And the silaril naan pangullavanaga iruppena enbadhe kelvi. Will I be part of that sum who will enter in? அந்த பிரவேசிக்கிற அந்த சிலரில் நான் பங்காக இருப்பேனா Zion speaks about great power Zion and authority adhigarathiyum vallamiyum kurikirathu you know that realm that we are ascending and we come in and achieve that through a life oru devam kolkira vaalkaiyin moolamaga meleeri and edathai naam adaigirom now turn with me to the book of zechariah ippolu zechariahin pusthakathirkku varuvom the book of sakariya sakariya in tirkadashna puthakam and chapter 3 moondam adhigaram you know in sakariya chapter 3 inga saudhiya moondam adhigarathile you know we see something idai nam paarkiram or karyathai in chapter 3 moondam adhigaram verse 1 ஒன்றாம் வசனம் and he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the lord and Satan standing at his right hand to resist him அவர் பிரதான ஆசாரியாக யோசுவாவை எனக்கு காண்பித்தார் அவன் கர்த்தருடைய தூதனுக்கு முன்பாக நின்றான் சாத்தான் அவனுக்கு விரோதம் செய்ய அவன் வலது பக்கத்திலே நின்றான் yes the high priest standing before the angel of the lord and satan standing at the right hand to resist him pradhana aacharyan kattade thoodanukku munbaga nindran satan avanukku virodham seiya avan valadu pakkathile nindran so we can see here agave nam inge paarkirom and listen very carefully melum gaunamai kelunga the high priest standing before the angel pradhana aacharyan thoodanukku munbaga nirkiran yes and satan standing melum satanum nirkiran why that angel was standing there but satan is also standing taken a very close place yen anga thoodan nirkiran adhe samayathile miga nerkamaga satanum nirkiran you know satan is taking a very close place inga satan miga nerkamaga nirkirane yes side by side with joshua the high priest apadiyaga and the miga arugamile nirkirane pradhana aasaya you know satan is in the place of power to resist joshua yoshua vai avan tadai seiyumbadiyaga satan is standing at the right hand to resist him satan avanukku virodham seiya avan valadu pakkathile nirkiran 
Now we know that Joshua here represents the whole of Israel. In the Yosua one over Mulu Israel area, Pradi Balikra. Yes. Now what is the reason? And then Karna me put in three. Mundram. Why Satan is standing there to resist him? The reason for that is we seen in verse three. Now Joshua was clothed with filthy garments and stood before the angel. Yen Satan na na one. Yes. And the Pradana Athare Nagi Yosua be edit in the Nikiran and Ral. Yosua Venil, Alaka was from Pesavana, Tudan Kumunbah and Indirandan, Mundra Matanatil, and Vatam Kuruka Patrikrade, other day Viday Angana Parkala. Amen. Now, why Satan was standing there to resist Joshua the high priest was because he was clothed with filthy garments. Yen Satanavan Yosua Vedrik and Nikiran and Ral, Yosua Venil, Alaka was from Pesavana, Tudan Kumunbah and Indirandan. Yes. So we see. Aga we na parker the name nil. Joshua representing the children of Israel. Joshua and the Israel putter galai our kuri kira. We see rather Israel in a place of impotence, no power. Inge na Israel galai yendu vore vallami milamal kira the na parkero. In in utter impotence before the enemy. அந்த சத்ருவுக்கு முன்பாக முற்றிலுமாக சக்தியை இழந்து காணப்படுகிறது முழுமையாக அந்த சக்தி அற்ற நிலையிலே காணப்படுகிறார்கள் நிலையிலே Israel seen in powerless condition. Under Balaam, all the other ones are not able to stand up against Israel. All because of her uncleanness. Are they all? All of them are under the authority of the Lord. Yes. 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 and power over our lives when we are putting on uncleanness in our lives nammudaiya vaalkaiyile asuthangalai nam tharithukollum bodhu satanukku nammelaga adhigaram irukirathu avanude kai nammelaga oongi irukkum you know he is in the place of power to resist us nammai thadai seigira vallamai odu kuda avan nikkirade nam paarkalam we become powerless nam balavinam we become weak nam vallame illamal irpom we are not able to overcome the enemy nam nam satruvai merkolla mudiyamal irpom all because of something of the of the world sin and self இவைகள் எல்லாம் ஏதோ ஒரு உலகத்தின் காரியம் பாவம் உலகத்தின் காரியம் பாவம் சுயம் இவைகளின் வழியாக நமக்குள்ளாக வந்தவைகள் அதற்கு அப்புறமாக என்ன நாம் வாசிக்கிறோம் those that stood before him saying take away the filthy garments Our from Thomas him avar tamakku behold i caused an iniquity to pass from thee and i will clothe thee with change of raiment hallelujah avar tamakku munbaga nikkiravargalai nokki ivan mel irukkira alukku vastrangalai kalaindu podungal endar pinbu avanai nokki paar நான் உன் அக்கிரமத்தை உன்னிடம் நீங்க செய்து உனக்கு சிறந்த வஸ்திரங்களை தரிப்பித்தேன் என்றார் எஸ் you know it's very significant ஆகவே இது மிக குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று you know the lord says take those filthy garments away but a new white robe be put on joshua யோசுவாவே உன்னிடத்தில் இருந்த அழுக்கு வஸ்திரத்தை கலைந்து போடு உனக்கு ஒரு புதிய வஸ்திரம் கொடுக்கப்படும் மேல் சுத்தமான பாகையை வைப்பார்களாக என்றார் 
So here we find not only remove but put on. ஆகவே கலைந்து போடுவது மாத்திரமல்ல மேலும் தரிப்பிக்கப்படுகிறது Awake awake oh daughter of Zion Dion kumarathiye elumbu elumbu put on thy whole uh, uh, garments unudaiya vasarathai nee tarithukol put on your holy garments unudaiya parishutha vasarathai uduthu but remember anal unandukol you need to shake off those things which are of the dust anal thoosin kaaryangalai nee nichayamai udari vida vendum amen amen so the lord said here agave devan inga solugirar take away that garments and the alukavatharai kalaindu podu change those garments and the alukavatharai ni maatru you know not only are the filthy garments taken away and the alukavatharam kalaindu potrathu but a new white robe is put on joshua anal yosuvin melaga oru pudhiya venmiyana vatramum tharikkapattathu a fair mitre upon his head avarudaiya தலையிலே ஒரு பாகையும் வைக்கப்பட்டது சுத்தமான பாகை வைக்கப்பட்டது நவ் இப்பொழுது லுக் அட் வெர்ஸ் 2 இரண்டாம் வசனத்தை பாருங்கள் தி லார்ட் சேட் அண்டு சைடன் தி லார்ட் ரிபியூக் தி ஓ சைடன் ஈவன் தி லார்ட் தட் ஹஸ் சோசன் ஜெருசலேம் ரிபியூக் தி இஸ் நாட் திஸ் பிராண்ட் ப்ளக்ட் அவுட் ஆஃப் தி ஃபயர் அப்பொழுது கர்த்தர் சாத்தானை நோக்கி கர்த்தர் உன்னை கடிந்து கொள்வாராக சாத்தானே எருசலேமை தெரிந்து கொண்ட கர்த்தர் உன்னை கடிந்து கொள்வாராக இவன் அக்னியில் நின்று தப்புவிக்கப்பட்ட கொல்லி அல்லவா என்றார் இப்பொழுது கவனமாக்கிறேன் கர்த்தர் சாத்தானை கடிந்து கொண்டார் like this i mean in these words ipriyaga kathar sonna you know he says is not this a brand plucked out of the fire even akni nindre tappuvikkapatta kolli allava endra you know the lord says his determination devan avarude theermanathe engu solugirar to bring a change in the life of his people tanudaiya janangalin vaalkaiyile oru maatrathai kondu varugiraar in the life of israel it is a nation இத்தரவனுடைய நிலமையிலே ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரும்படியாக pictured here in Joshua the high priest அந்த அந்த சித்திரத்தையே இங்க யோசுவாவினுடைய சித்திரமாக பார்த்தோம் the lord rebuked thee கர்த்தர் உன்னை கடிந்து கொள்வாராக and he says that he is not this brand plucked out of the fire அவன் அக்னி நின்று தப்புவிக்கப்பட்ட கொல்லி அல்லவா என்கிறார் you know we see that if that word has to come into into fulfillment Joshua cannot continue in that old defiled dress. அப்படியாக இந்த வார்த்தையானது யோசுவாவிலே நிறைவேற வேண்டும் என்று அந்த யோசுவாவானவன் அழுக்கு வஸ்திரத்தை போட்டுக்கொண்டு தொடர்ந்து இருக்க முடியாது. You know if that word is to be a reality and fulfill அந்த வார்த்தை உண்மையாக நிறைவேற வேண்டும் என The Lord rebuked thee கர்த்தர் உன்னை கடிந்து கொள்வாராக But if Joshua continue in the filthy garments ஆனால் இந்த அழுக்கு வஸ்திரத்தை தொடர்ந்து யோசுவா தரித்து கொண்டிருந்தால் Satan is going to stand around and resist him சாத்தானான அவன் அவனை சுற்றி நின்று அவனை தடுப்பான் But we see the Lord immediately saying ஆனால் கர்த்தர் உடனடியாக சொல்கிறார் Change your garments உன்னுடைய வஸ்திரத்தை மாற்று Amen Amen Change your garments உன்னுடைய வஸ்திரத்தை மாற்று You cannot continue the way you are Joshua யோசுவாவே நீ இருக்கிற நிலமையிலே தொடர்ந்து You cannot go the way you are நீ இருக்கிற வழியிலே நீ இருக்க You are a branch that is plucked out of the fire நீ அக்னியில் இருந்து தப்பவிக்கப்பட்ட கொல்லி தான் You are a branch that has been plucked out of the fire நீ அக்னியில் இருந்து தப்பவிக்கப்பட்ட கொல்லி I have a purpose over your lives உன்னுடைய வாழ்க்கையில எனக்கு ஒரு நோக்கம் You are my people நீ என்னுடைய ஜனங்கள் You are my elect நீங்கள் என்னால் தேர்ந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் Therefore ஆகவே change the garments அந்த அழுக்கு வஸ்திரத்தை மாற்றுங்க Amen you cannot continue நீ அப்படியே தொடர்ந்து இருக்க முடியாது you cannot continue in your defilement உங்களுடைய அந்த அந்த அசுத்தத்திலே தொடர்ந்து இருக்க முடியாது you know so we see that satan was rebuked ஆகவே அந்த சாத்தான் கடிந்து கொள்ளப்பட்டான் but ஆனால் the condition ஆனால் நிலைமை god's people were also changed தேவ ஜனங்களுடைய நிலைமையும் மாறியது the condition of god's people also got changed deva janangalude nilamayum maari ponadu in other words innoru vaarthayile satan will only have power over us satan nam melaga vallame eppozhudu kondirpaanen when we continue to live in 
unholiness naam and avabaktile todarndu vaalum poludhu maatrame satan nammel vallamai kondirpan satan's power is established only where there is unholiness enge avabakti irukiradho anga dhan and satanudaiya vallamai therappadum when we are filthy naam alukka irukkum poludhu then remember unandu kollungal he comes to resist us avan nammai thadai seiya varuvan he enemy comes to resist us satru vaanavan thadai seiya varuvan yes we are supposed to resist him naam avare avane thadai seiya vendum unmai thane we are called to resist him naam avane thadai seiya alaikkum but now the enemy resists us anal ippozh avan nammai thadai seiya because we are weak yenendal naam balavinama irukkirum naam sakthi ettavargal we are in us nammidathile vallamai illai we are overcome naam and merkollapadigirum by some thing of the natural self and sin and the bhumi kuriya karyangal paavamana karyangal subhavamana karyangalinal merkollapadigirum therefore agave we see that we become weak to resist satan satana edirkolvadharku naam balavinargalaga irukkirum you know satan has power only when there is unholiness enge avabakti irukkiradho appozhudhan given into something some sin and something of the self and the world in our lives sila ulagathin karyangal sila paavangal sila suyamana karyangalukku nam oppukodukkum bolude satan nammel vallamai kollugira so let me say one thing very clearly today agave indru oru kaarithe thelivaga solugire ascendancy over satan satan melaga jeyam kolvad enbadhu is not something objective edho oru edirgalathin karyam alla it's a matter of our present condition adhu nammudaiya nigalgala amen karyamagum amen all the christians are thinking in one day ella kristavu nenikkiraargal oru naal we will overcome him oru naal naangal merkolluvom we will judge him avane naangal nyaayam seirpom and he will be thrown in the lake of fire avan and akkari kadalile thallapaduvom so many things objectively believers talk about agave appadiyaga anega karyangalai viswasigal edirkaalathil pesi kaarga remember the sentence over satan is not something objective ana satane merkolvadhu endru edirkaalathil oru kaaryam alla endru unarungal it is a matter of present condition adhu oru nigalkaalathin kaaryamaagum it is now in our lives nammude vaalkile ippoludhu adhu nadaiyathu as the scripture says vedam sonna now joshua was clothed with filthy garments and the yosua vanavan ippoludhu alukku vastram uduthirundan amen endru vedam solugirathu it's the matter of present condition adhu nigalkaalathinudaiya kaaryam and so now satan was standing and resisting joshua ஆகவே தான் அந்த சாத்தானானவன் யோசுவாவை எதிர்கொண்டு நின்றான் you know so it's very important brothers and sisters remember zion means the peak of power and authority and peak of ascendancy that's what zion speaks about ஆகவே உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் சியோன் என்பது அதிகாரத்தின் உச்சம் வல்லமையின் உச்சம் அந்த உயரத்தினுடைய அந்த சிகரமாக இருக்கிறது you know it is it speaks about ascendancy adhu mele eruvadai kurikirathu you know it speaks about achievement adhu sadhanaiye kurikirathu amen it's not a banner idhu edho oru it's not a title oru kodi alla oru per alla oh may god help us to understand this by the holy spirit aavi naal idai perindukolvadharku devan namakku udhavi seiyattum you know when um, You know when I was meditating about these matters in the karyangalai kurithu naan dhyanithi kondirundha poludhu again another scripture i could see in the old testament palai er paattile unnoru veda podiye paarkkum poludhu um, you know is in the days of eli eliyin naatkalile nadandha karyangal now turn with me to the book of first samuel onnu samuel kelidina onnu samuel elidina pusthakam you know when we look at israel's history nam israel's varlaatrai paarkumbolude 
one thing is very very clear ஒரு காரியம் மிக தெளிவாக இருக்கு you want to know how israel is எப்படி இஸ்ரவேலர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை அறிய வேண்டும் என்றால் இஸ்ரவேல் கைசே ஹோ उसको पता करने के लिए देख ले ஆசாரிகளை பார்த்தால் you will know how the people of israel are ஆசாரிகள் எப்படி இருக்கிறார்களோ அப்படியாகவே இஸ்ரவேலர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்க முடியும் How is the priest? எப்படி ஆசாரியர்கள் இருக்கிறார்கள்? This is how the people of God will be. அப்படியாகவே தேவ ஜனங்களும் இருப்பார்கள். Yes. Now in the days of Eli as we look at 1 Samuel. ஒன்னு சாமுவேலிலே ஏலியின் சமயங்களிலே we see in chapter 2 இரண்டாம் அதிகாரத்தில் and verse 12. 12 ஆம் வசனம். Now the sons of Eli were sons of Belial. They knew not the Lord. ஏலியின் குமாரர் பேலியாளின் மக்களாய் இருந்தார்கள் அவர்கள் கத்தரை அறியவில்லை இதுவே அந்த ஆசாரியனுடைய நிலைமையாக அங்கு இருந்தது அவர்கள் கத்தரை அறியவில்லை and yet they were ministering in the temple of, in, the, in the tabernacle of god irundalum avargal and the aacharipu kodarathile oliyam seidukondirundargal you know the scripture says now the sons of eli uh, were the uh, sons of belial vedam solugirathu eliyan kumarar ippolude peliyalin makkala irundargal they were not of the lord avargal kattarai ariyavillai they knew not the lord avargal kattarai ariyavillai yes. they were sons of belial அவர்கள் பேலியாளின் மக்களாய் இருந்தார்கள் அவர்கள் பேலியாளின் மக்கள் நாட் லார்ட் அவர்கள் கத்தரை அறியவில்லை Yes they did not know the Lord avargal kattarai ariyavillai yet they were ministering in the tabernacle of God irundalum avargal aasaripu kodarathile oliyam seidargal you know for want of time i'm not reading all that the sons of eli were into nera kuraivinal ella kaaryangalum one thing is seen there the priesthood was corrupt ange aasariyathuvamanade kalangapattirundadai naam paarkirom and there was gross uncleanness and unholiness both in the lives of god's people and they made the tabernacle of god an unholy place apdiyaga devajanangalil vaalkaiyile adu migapariya oru avabakti migapariyadana oru alukku kaanapattathu avargal devanude aasarippu kolarathiyum avabaktiyai andha parichutham illada edamai maari vittargal they made everything unholy avargal ellavattiyum there was gross uncleanness in the midst of god's own people deva janangalin mathiyile migapariya avabakti kaanapattathu and as a result of that you know what happened adinude vilaivaga enna nadandathu endru god's judgment came upon god's own people devunude than sonda janangal melaga deva nyayathil the lord prophesied about it inda vaarthai oru thirkadarshanamaga vandathu and what god will do unto the house of eli ஏலையின் குடும்பத்திற்கு தேவன் என்ன செய்வார் என்று திருக்கதர்சனம் உரைக்கப்பட்டது ஒரு தேவ மனிதனை தேவன் அனுப்பினார் என்ன நடக்கும் என்று ஏலிக்கு சொல்லப்பட்டது ஆனால் you know and then we see i'm not reading those verses for want of time nera kuraivinal andha vasanangal naan vaasikkiren chapter 4 we read those judgments coming to pass naala madigarathile andha nyaya thirpu nerveriyade naan vaasikkiren yes that israel was utterly defeated ange israelargal mulumiyaga thorkadikkapattargal they took the ark of the covenant from the tabernacle avargal deva udanbidike pettiyai aasari aasaripu kodarathil irundhu eduthargal saying that the, if the lord's presence will go with us his power will be there with us and we will defeat the enemy the philistines devude prasannam engalodu kuda pogumanal avude vallamiyum irukkum naangal pelisargalai merkkolum endru sonnaar that was their logic idhu dhaan avargal that was their religion aduve oru madhamaga irundhu you know it doesn't matter what kind of unclean dirty life sinful life we live but we will take the ark of god and these priests who have given themselves to god but living in uncleanness and sin they also will come with us then god will give us the victory அப்படிப்பட்ட ஒரு மதமாக இருந்தது எப்படி என்றால் நாம் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வேணாலும் வாழலாம் அவபக்தியாக வாழலாம் ஆனால் தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெற்று அந்த தேவனுடைய ஆசிரியர்கள் நம்மோடு கூட இருந்தால் நாம் ஜெயம் கொள்ளலாம் என்கிற ஒரு மனப்பாங்கு அவர்களிடத்திலே காணப்பட்டது 
they have heard அவர்கள் கேட்டார்கள் the past கடந்த நாட்களிலே when the ark went before them அந்த உடன்படிக்கை பற்றி அவங்களுக்கு முன்னாடி நடந்த பொழுது what had happened என்ன அற்புதம் in the life of their fathers அவருடைய முற்பதாக்களின் வாழ்க்கையிலே you know all those wonderful things that they have heard அவர்கள் கேட்ட அந்த அற்புதமான எல்லா காரியங்களும் yes mighty walls falling அந்த மிகப்பெரிய மதில்கள் உடைந்தது how the enemies were you know were uh, were defeated எப்படி அந்த சத்துருக்கள் தோற்கடிக்கப்பட்டது the ark will come with us அவர்கள் நினைத்தார்கள் உடன்படிக்கை பெற்று வந்தால் that's going to be our victory அது நம்முடைய வெற்றியாக இருக்கும் என்று நினைத்தார்கள் ஆனால் the ark was captured ஆனால் அந்த உடன்படிக்கை பெற்று பிடிக்கப்பட்டது god said i will not stay with my people who do not have any holiness towards me எனக்கு நேராக பரிசுத்தம் இல்லாத ஜனங்களின் மத்தியிலே நான் வாழ மாட்டேன் என்று தேவன் சொன்னான் and the lord who said build me a tabernacle எனக்கு ஒரு ஆலயத்தை கட்டு என்று that i may dwell நான் வாசம் செய்ய வேண்டும் he left that tabernacle himself அந்த ஆசாரிப்பு கூடாரத்தை விட்டு அவர் சென்று விட்டார் he went to the heathen அவர் பிரஜாதியின் மத்தியில் சென்று விட்டார் he went to those who were enemies அந்த சத்துருக்களின் மத்தியிலே சென்று விட்டார் that is what the scripture says edivai vedam solugiradhu i have no time to share all that with us nammodu kuda payirndukolla enak that is totally a different story and different different aspect of the truth adu vyathyasamana oru but one thing i would like to bring to our notice today is anal oru kaaryathu ungalku solla venugiradhu the priest stood was corrupt and the aasaryathu was kalamaayirundhu and there was gross uncleanness among the priests and the asari asarithurgalai mathile megapiriyadana alukku irundhu and it was so with israel as well apadiyagave israel velagal mathilum kaanapattathu and israel they were defeated utterly by the enemy apadiyaga israel velargal satruvinal and they were mulumiyaga thorkadikkapattargal many men lost their lives anegar thangal jeevanai ilandargal it is deplorable a picture of the children of israel apadiyaga miga mosamana israelvelinudeya chitrathai nam paarkiro you know that brought down their excellency to such a lowest level avargudeya sirandha unnathamana idathai oru thaalmaiyana idathirkku kondu vandathu avargal thorkadikkapattargal to the level of helplessness mudaviyetra anda nilamaikku vandargal helplessness mudaviyetra nilaikku vandargal helpless condition mudaviyetra oru nilai yes and to the realm of misery apadiyaga oru thunbathin nilaikku vandargal what was the reason adan kaaranam enna these people who are supposed to be mighty epadiyaga vallamiyaga irukka vendiya janangal the ones who are supposed to be victorious oru deem kolla vendiya janangal now they are defeated ippolude thorkadikkapattargal now they are defeated people the thorkadikkapattargal even though they took a shortcut to bring the lord devane kondu varuvadharku oru kurukku valiya avargal kadai pidithalum by their own logic thangaludeya sonda sindhai they found a shortcut to bring the lord devane kondu varuvadharku kurukku valiya kandu pidithargal that didn't work anal adu vela seyavillai things became worse melum muga mosamaga maari vittathu they lost the ark avargal pettiye ilandargal god judged the house of eli ஏலியின் குடும்பத்தை தேவன் நியாயம் தீர்த்தார் எஸ் ஹி ஜட்ஜ்ட் அண்ட் डिस्ट्रॉयड அவர்களை நியாயம் தீர்த்து அழித்து போட்டார் சோ வாட் டு வி சீ ஹியர் ஆகவே ஒரு காரியம் பார்க்கிறோம் தி ஸ்டூட் வாஸ் தி கீ டு தி சிச்சுவேஷன் அந்த சூழ்நிலைக்கு ஆசாரியத்துவம் தான் மிகப்பெரிய திறவுகோல் இட் வாஸ் சோ வித் ஜோஷுவா அப்படியாகவே யோசுவாவின் நிலையிலும் சோ வித் ஈலாய் ஏலியினுடைய வாழ்க்கையிலும் அப்படியாகவே இருந்தது யூ نو வாட் இஸ் பிரீஸ்ட்ஹட் ஆசிரியத்துவம் என்றால் என்ன what is the meaning of that அதனுடைய அர்த்தம் என்ன yes priesthood stands or it's it has to do with the removal of sin ஆசிரியத்துவம் என்பது என்னவென்றால் அந்த பாவத்தை அக்ரமத்தை நீக்க செய்கிற வேலையை செய்ய வேண்டும் அலகரே yes that is what they stand for adarkaga than avargal neemikapattar that is the meaning of priesthood aduve aathiryathuvathin now arthamaga uh, please uh, let me take you to the book of ezekiel ezekiel udaiya puthagathirkku varungal let me show you ezekiel chapter 22 22am adhigaram ezekiel chapter 22 ezekiel 22am adhigaram verse 26 yes look at this clear word 26th verse inge theliyana vasanam have violated my law 
and they have profaned mine holy things they have put no difference between the holy and profane neither have they showed difference between the unclean and the clean and have hid their eyes from my sabbaths and i am profaned among them amen adin aasariyargal en vedathirkku aniyayam seidhu en parisutha vattukale parisutha kulachalaakkugirargal parisutha muladharkum parisutha milladatharkum vyathyasam pannamulum அசுத்தம் உள்ளதற்கும் அசுத்தம் இல்லாததற்கும் உண்டான வேற்றுமையை காண்பியாமலும் இருந்து என் ஓய்வு நாட்களுக்கு தங்கள் கண்களை மூடிக்கொள்கிறார்கள் அவர்கள் நடுவிலே நான் கனஈனம் பண்ணப்படுகிறேன் வேலை என்ன என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் என்னுடைய பரிசுத்த வஸ்துக்களை அவர்கள் காண்பிக்க வேண்டும் but they have profaned my holy things anal adhe avargal parisutha kulachil aakinaargal they are supposed to show the difference between holy and profane avargal parisutha mulladarkum parisutha milladarkum vyathyasam they have to show the difference between the clean and unclean melum asutha mulladarkum asutha milladarkum vetrumai kaanvikka vendum and have hid their eyes from my sabbaths avargalin oivu naalkalukku en thangal kangalai moodi kollaru so here is a responsibility இங்குதான் இங்கு நாம் பொறுப்பை பார்க்கிறோம் வீட்டிலே கொண்டு வரப்படுகிற ஒவ்வொரு காணிக்கையையும் ஆசாரியர்கள் பரிசோதித்து பார்க்க வேண்டும் என்பதை வேண்டும் they have to feel through every animal that is brought in varigira oru oru vilangaiyum avargal kaigalinal tottu parisodhikka vendum yeah they have to feel run their fingers through thangalude viragalai romathin oodaga vittu avargal adai parisodhikka vendum of course there was no ct scans and all that of course and the nerangalile and the ct scans alla illai but the high priest had a responsibility anal pradhan aasarinukku and the porup irundathu he is to check whether the animal that the lamb that is brought has got four legs naalu kaalgal irukkirathu and vilangukku he is to check every leg ek langada to nahi hai adile edhavadhu unama irukkirathu and check the eyes are they both good eyes nalla kangal and vilangukku irukkirathu yes nalla kaadu irukkirathu yes check every part of the animal that is brought to the lord as a sacrifice apdiyaga andha oru paliyaga kondu varapatirukkira andha vilanginudaiya ovvoru paagathiyum avan kaigalinal viragalinal tottu tottu avan adu urudhi seiya vendum kiska pass time hai yaarukku neram irukkirathu idai seivadharku jaldi jaldi aa jao veegamaai varungal bring it bring it bring it kondu varungal kondu varungal Come come let's worship the Lord. Marangal nam aradhippom. What did the Lord say? Devan enna sonnar? You bring the lame. Nee oonathai kondu vandai. You bring the blind. Nee kurutai kondu varugirai. I offer it on my altar. Ennude palipidathil nee palidugirai. Whose duty was that? Yaarudaiya velai adu? The priest. Aasariyan. The priest. Aasariyan. They fell in their duty. அவர்கள் தங்கள் கடமையிலே தவறி விட்டார்கள். And so the people began to bring that. ஆகவே ஜனங்களும் அதை கொண்டு வர ஆரம்பித்தார்கள். So as the pre- so other people. ஆகவே எப்படி ஆசாரியனோ அப்படியும் ஜனங்கள். அப்படியே ஜனங்கள். ஆ கரெக்ட். Please. தயவு செய்து. Many time people are upset with us. நம்மோடு கூட பலர் அதிர்ச்சியாய் அணைகிற இருக்கிறார்கள். Why this man is very strict? ஏன் இந்த மனிதன் கடுமையாக இருக்கிறான் வை திஸ் மேன் இஸ் ஸ்டாண்டிங் தேர் ஏன் அந்த மனிதன் இங்கே நிற்கிறான் இஸ் இ ரியலி ஷேக்கிங் ஹேண்ட்ஸ் ஓர் ஹி இஸ் இன்ஸ்பெக்டிங் அஸ் உண்மையிலே கை கொடுக்கிறானா இல்லா விட்டால் என்னை சோதிக்கிறானா ஆனைக்கு பால் நெய் ஜானக சமயம் கர்த்தா ஆத்மி வரும்போது இல்லை போகும்போது செய்கிறார் இந்த மனிதர் ப்ளீஸ் கவனமாய் கேளுங்கள் ஹூ இஸ் டு ஷோ கிளீன் அண்ட் அன்கிளீன் பரிசுத்தம் உள்ளது இல்லாதது என்பதை யார் காண்பிக்க வேண்டும் அனைகர் அதிருப்தியா இருக்கிறார்கள் என்று எனக்கு அதிகமாக 
may be many are praying that this man be gone well their prayer may be answered one day but god's purpose will continue isn't it ana devunudaiya nokam thodarchu we are not here to perpetuate something in the name of man adha edho or manithanudaiya naamathai nam thodarndu seiyirkka arakkapadavillai we are here to perpetuate something that belongs to god devunukku uganda kaariyathai god's need devude thevaiyai nam sandhippadharkku thodarchiyaga nam ingal kaanapadukkiru that got to be our commitment adhuve nammudaiya velai avirkka this is not unto any man adhu manithanukku kaariyam this is not unto some institution oru thaamanathinudaiya kaariyam alla which has the name good samaritan fellowship no and the nalla samaritan we understood we are utterly wrong appadiyaga purindukondal nam mulumiya we are on a wrong road nam thavarana we are in a wrong place nam thavarana we are not hearing right in our lives nammude vaazhkile sariyaga kekkavillai endra please understand this brothers sariyaga dei purindukollungal i share this with a great burden naan oru vaarathodu kuda payandukollugire may god help us devan namak udhavi seiyattum the priests are responsible avanukku porupu irundathu and when they were irresponsible avargal porupattavala irundha poludhu then the people also jalangalum to uncleanness themselves avargalum thangalai asutha padithikondargal oh may god help us oh hey devan namukku theru all of us brothers and sisters nam ellorukkum devan udhavi seiyattum so we see very clearly here agave inga nam thelivaga paarkirom that the priests were to show that which is profane and that which is clean பரிசுத்தம் உள்ளதற்கும் இல்லாததற்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை ஆசாரியம் தான் காமித்து கொடுக்க வேண்டும் you know and that is the secret of life அதுதான் அந்த வாழ்க்கையின் ரகசியமாகும் yes that is the secret of the life of the priest அதுவே ஆசாரியனுடைய வாழ்க்கையின் ரகசியமாகும் the priest if the priest stands for the life of god's people தேவனுடைய ஜனங்களுடைய வாழ்க்கைக்காக ஆசாரியன் நிற்பானெனில் yes amen what a great responsibility it is enna oru migaperiya kadame idu but the priest fail anal thotrargal aasargal thotrargal you see both both in the book of uh, sekaraya and also in the book of uh, first samuel and it's right through the scriptures we see idai kurithu nam sagariyavilum paarthom and samuel puthagathilum paarthom vedam muluvadhai midaiyum nam paarkalam but there is no life anal endha oru jeevanum illai and there is corruption ange கலங்கம் காணப்பட்டது அங்கு அசுத்தம் காணப்பட்டது when there is corruption when there is no life when எங்கு, there is unholiness எங்கு அவபக்தி அசுத்தம் அழுக்கு இருக்கிறதோ remember there is no power with god அங்கு தேவனுடைய வல்லமை இருக்காது there is no power with god தேவனுடைய வல்லமை இருக்காது unholiness எங்கு பரிசுத்தம் இல்லையோ Satan will stand to resist us. Satan and our enemy will try to resist us. We need to understand. This is what we need to understand. So Zion is not just a title. It speaks about achievement. It speaks about moving. It speaks about overcoming. It speaks of about through the situations into a place of victory. Agave, see you. Nenbadu oru pair alla patta malla. Adi jayathai kuri kirede. Mele vetti kolvade kuri kirede. Adi. சூழ்நிலைகளுக்குள்ளாக கடந்து சென்று அந்த இடத்தை அடைவதை குறிக்கிறது ஐ ஐ நோ தி டைம் இஸ் அப் அண்ட் ஐ அம் கோயிங் டு க்ளோஸ் நான் நிறைவு செய்ய போகிறேன் பட் जस्ट बिफोर आई க்ளோஸ் अगेन ஆனால் நிறைவுக்கு முன்பாக யூ نو when we turn to the new testament so long we have been in the old testament புதிய ஏற்பாட்டுக்கு நாம் வரும்போது when we turn to the new testament and to the book of revelation i would like to turn to that and close today புத்தகத்துக்கு நாம் வரும்போது though there is much more we will see god willing next week இன்னும் अनेक காரியங்கள் இருக்கு. இன்னும் the book of revelation அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். you know when we turn to the book of revelation வெளிப்படுத்தின விஷயம் we have turned to that scripture several times now we Pala, see the lord speaking to the the seven churches ஏழு சபைகளுக்கு தேவன் பேசுகிற காரியத்தை நீங்கள் பாருங்கள் பலமுறை இதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் the lord speaking to the seven churches in asia ஆசியாவின் ஏழு சபைகளுக்கு தேவன் பேசுகிறார் you know and what we see is the same problem அதே பிரச்சனையை தான் இங்கும் நாம் பார்க்கிறோம் you know and i'm not turning to any specific scripture or kurippana vasanathukku naan sellavilla but when you take chapter 2 and 3 renda madhigaram moondra madhigarathai paarkkum you know this is what we continue to read idai thaan naam thodarchiyaga vaasikkiram words to this effect inda velai vai paarkkiram i have this against thee naan unak edhiraga idai paarkkiren i have this against thee naan idai unak edhiraga idai paarkkiren thou has there this and thou has there that 
உனக்கு இது ஒரு காரியம் இருக்கிறது அங்கு ஒரு காரியம் இருக்கிறது ஐ சி திஸ் தேர் விளைவு அவர்கள் உதவியற்ற நிலையில் இருந்தார் அவர்களுக்கு மேற்கொள்ள வேண்டிய சக்தி இல்லை அவர்கள் தோற்கடிக்கப்பட்டவர்களாய் அவர்கள் தோற்கடிக்கப்பட்டவர்களாய் இருந்தார்கள் இந்த இரண்டு அதிகாரங்களிலும் இதைத்தான் நாம் வாசிக்கிறோம் உனக்கு எதிராக இதை நான் உனக்குள்ளாக இது இருக்கிறேன் அதிகாரங்களிலே ஒரு வார்த்தை மறுபடி மறுபடி உனக்குள்ளாக and the effect has been that you are defeated nee adinude vilaiva thorkadikkapatta you are you have no power over the enemy nee satruvukku melaga vallame illa mudikkara that the lord speaks towards all these things ella karyangalukku melaga devan oru vaarthai pesugira jem kol even the word that he says is that to him that overcometh ஜெயம் கொள்கிறவன் எவனோ என்று அந்த வார்த்தையை சொல்லு நோ டு ஹிம் தட் ஓவர் கம் ஜெயம் கொள்கிறவன் எவனோ அவனுக்கு வாட் டஸ் தட் மீன் அதன் அர்த்தம் என்ன யு ஆர் அண்டர் நீ கீழாக இருக்கிறாய் ஆமென் ஆமென் யு ஆர் அண்டர் நீ கீழாக இருக்கிறாய் யு ஆர் டிஃபீட்டட் நீ தோற்கடிக்கப்பட்டிருக்கிறாய் யு ஆர் அண்டர் திஸ் யு ஆர் ஓவர் ஓவர் கம் பை திஸ் நீ இதனால் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறாய் தோற்கடிக்கப்பட்டிருக்கிறாய் யு நீட் டு கெட் ஓவர் தட் நீ அதற்கு மேலாக யு ஹேவ் டு கெட் ஓவர் நீ மேலாக எழும்ப வேண்டும் வாட் டஸ் தட் மீன் அதன் அர்த்தம் என்ன யு கேனாட் கெட் ஓவர் தட் மியர்லி பை டேக்கிங் த பொசிஷன் I am of Zion. Nan Sion endru solugiradin maatramaga anda nilaikki nee vandu vida mudiyadhu endru solugira. Amen. You cannot overcome merely by saying I am a child of God. Nan devanudaiya pillai endru solvadin nimithamaga nee anga varamudiyadhu. Amen. You cannot overcome those things by merely saying God has called me. தேவர் என்னை அழைத்திருக்கிறார் என்பதை சொல்வதன் நிமித்தமாக உங்களோடு you cannot take some position and the edathe nai kondu podiyadu you cannot take some position officially apdiyaga aluvalaga ediriyaga and the karyathe kolla mudiyadu enemy you cannot overcome because this church belongs to apostle paul apostle paul ku sondamana inda sabai agave ediriye enne nee jeyam kolla mudiyadu endra solla mudiyadu no we cannot apdiyaga solla mudiyadu we can overcome by some official position இப்படிப்பட்ட அலுவல் ரீதியான அறிக்கையை கொண்டு நாம் ஒன்றும் அப்படியாக தொடர்ச்சியான காரியங்கள் செய்வதனால் இந்த ஜெயம் கொள்ள முடியாது காரியங்களை நாம் செயல்படுத்த வேண்டும் எங்கே இருந்து கீழே விழுந்தாய் என்று எபேசிய சபைக்கு சொல்லுகிறார் நீ நினைத்துக்கொள் you come down from the heavenlies நீ பரலோக உன்னத நிலையில் இருக்கிறாய் you lost your first love நீ ஆதி அன்பை விட்டாய் and therefore ஆகவே don't worry கவலைப்பட வேண்டாம் i love you with great love 
மனந்திரும் <laughs> do the first works aadi kriye marubadiyum sei amen idhu dhan devan sonna things have to be dealt with karyangale naam zion shake the dust off arise tu se udari vidu put on thy strength elumbi un vallamai tharithukol put on thy beautiful garments unude pasuthara alangara vasarathe udithikol god is providing the garments devan andha aadai kodukkira must put on நாம் நிச்சயமாய் தரிக்கிறோம் முன்பாக சமர்ப்பித்தல் an act or a work from our side of repentance nam pakkathilirundhu oru mananirumudalin kiriyai varavendum these things are necessary ivegal ellam thevai so may god help us agave devan nadavi seiyum naan nadavi seigiren the word is overcome jayam kol enbadhe vaarthai remember zion is not a title zion enbadhu oru per alla zion is not a title zion enbadhu oru per alla it is not a banner idhu oru edho oru migapariya kodi alla something to be achieved அது சாதனை செய்ய வேண்டியிருக்கும் take time neram edungal take time to read the word vedathai vaasippadhukku neram edungal take time to meditate dhyanathirkku neram edungal not to share in our gatherings nammudaiya kodugaile parinduvadhukkaga illa god may become light unto us deva vaarthai reality within our lives namakkullaga oru velichamaga vande namakkullaga oru unmaiyaga maarattum shall we all stand up in his presence avrudaiya prasnathil elundhu kaanapaduvoma Hallelujah Lord Jesus. Thank you Father. Hallelujah Lord Jesus. Thank you Father. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. Thank you Lord. Shall we really look to the Lord in prayer? Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah Lord Jesus. Zion speaks about ascendancy. It's a realm of power, dominion. Thank you, Jesus. That's the calling of the church. 
And we have seen very clearly how God's people lost it. But God is restoring Zion. Hallelujah. The Lord rebuke thee, O Satan. There's a change of garments. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Oh, may God help us. Let's, let's know our election and calling, brothers and sisters. Hallelujah. When we give ourselves to uncleanness, known sins, things of the self and the flesh, then we become impotent, powerless, weak. And Satan would resist us. We have no strength to resist him. And he would not flee, but he will stand by us. But God is calling Zion to a place where he says, shake off that dust. He's providing garments, but we must remove the garment and put on those garments. Hallelujah. The priests are to show the holy and the unholy, clean and the unclean. And how much today we see in Christian realm, Christendom, all around us, no one wants to take the responsibility. Everything is in great mixture. Oh, may God save us. But God is restoring Zion. Amen? Amen. Hallelujah. Shall we all pray and submit our lives to the Lord and say, Lord, help me to spend more time with your word and help me, Lord, to see my life in the light of this word further and change me, O oh God. Deliver me, bring me to victories in my life, Lord. Thank you, Jesus. That Zion may be a reality of ascendancy, of moving on to power from strength to strength, from faith to faith, from glory to glory, until we appear in Zion. Hallelujah. Thank you, Jesus. Shall we all pray together? Oh, Makariya Shakatlara Makasya. Lord Jesus. Oh, God, oh, God. Thank you, Father, for your word, O God. To my own life, Lord Jesus. Help me, O God, Lord. To be open to thy spirit and thy word, O God, Jesus. Much to be done, Lord Jesus. Much, O God. Much, O God. Much to overcome. Come over, O God, Lord Jesus. Thank you, Lord. Zion is a present day reality, Lord Jesus. Lord, an ascension now and here, O God, Jesus. Thank you, my God. Thank you, my God. Your church will arise and your church will come there, O oh God. Thank you, Lord. Thank you, Father. Help me, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let not unbelief keep you in bondage. Let not unbelief keep you in the very prison house where you are. But allow my word to come in. And let those shackles be broken. Don't reason within thine mind, say the Lord thy God. But let in the light into those dark places. Let my light to come in. Resist not. Even as my word has come to you in my love. 
and it will scatter that darkness it will scatter that fear within you it will set you free khurama khayasya ka ala rama khayas you will be set free for my word has come to thee given given and your prison house will be open those shackles will be broken and you will walk day by day in that victory say the lord thy god thank you jesus thank you father thank you jesus the army of god preparing for war overcoming victorious on the army of satan nothing can stand nothing before the army of god nothing can stand nothing can stand before the army of god there's a people in my
the word of the Lord. Nothing, nothing can stand. Hallelujah. A people emerging. Hallelujah. May God help us to be part of that people emerging. Thank you, Jesus. It's not something mechanical. It's not something, you know, positional. But it's something that we need to come into. Hallelujah. A people emerging. A people coming into. Oh, may God help us. A people emerging. A people coming into. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Request by Samuel to come forward. Great. Close. time that you have given us to hear thy word and not only to reflect on it but to receive it oh God let faith be instilled in our hearts that every word which you have spoken is something that we need to receive into our hearts and believe with all our hearts that what you have spoken, you will bring it to pass. Now in our lives, it is possible, Lord, for thy word to cleanse us and purify us and bring us into the things that you have spoken, to bring us into Zion, to bring us into that ascendancy, to bring us into your kingdom. Oh God, help us to be a people who will cleanse ourselves, Oh, we see, we have heard, Lord, the priesthood, both in the Old Testament and in the New Testament, the messenger. Oh, God, we see how they were found wanting, wanting in many ways. And we look at our lives and we see ourselves wanting in so many ways, in so many areas of our lives. Oh, God, cleanse us and purify us. Let thy word go through our lives and bring us into a place of purity, holiness, a place of ascendancy, O God, in thee. Oh, we thank you, Father. We thank you for all that you have spoken and ministered. The kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. It is your nature which is your kingdom. Oh God, help us to receive it into our hearts and lives. Many, many things that you have spoken. Oh God, we thank you that you gave us the opportunity to respond. And Father, we have responded to you. And we trust and believe that the change is taking place right now as your word enters into our being. Yes, Father, we thank thee. We thank you, Father. Oh, let it bring life to our bones life to every area of our lives, that we may be cleansed and purified. And Lord, without spot or wrinkle or any such thing, we will be your people and you would be our God. You will dwell amongst us. Oh, what a privilege. What a privilege that you have given to your church. Help us, Lord, in these days. Help us. Oh God, we thank you. We thank you once again from the bottom of our hearts. But all that you have spoken, all that you have ministered and you brought forth in the power, the anointing of your Holy Spirit. And let thy word, Lord, work in our hearts and lives. Let it bring forth, O oh God, that ascendancy in us that we may climb up right now. It is not for tomorrow, it's not for the day after, but it is for now that we are to arise. Yes, Lord. We want to arise and shake off the dust and put off our garment, garments and put on that which you will give us, Lord. Oh, even that linen garment, that garment that does not ca cause sweat, that garment to God which, Lord, is acceptable to you. We thank you, Father. We praise thee. 
we bless thee we worship thee and we give you thanks in jesus most precious name amen